Cuando os vais a comprar un iPhone hay varias opciones adicionales al propio iPhone que os dan, que es una funda o también el seguro Apple Care de Apple. Te voy a explicar qué es, qué cubre y si vale la pena, ¿vale? Es algo que dependerá de algunos factores, pero vamos a hacer números y vamos a ver en qué casos sí y en qué casos no. Este seguro de Apple está disponible para múltiples dispositivos, para prácticamente todos. Nosotros nos vamos a centrar en el del iPhone que suele ser el más habitual aunque este análisis prácticamente sirve para cualquiera. Además, este seguro está disponible en múltiples países. Yo lo voy a explicar para los casos de España, de México y en Estados Unidos, que es prácticamente el mismo que en España. Antes de nada, debéis saber qué es Apple Care Plus. Ya sabéis que Apple Care, sin nada añadido, sería el servicio de garantía que tienen prácticamente todos los países por defecto. Por ejemplo, en España, este servicio cubre tres años de garantía en problemas de fabricación y en México cubriría tan solo un año. Antes que nada debéis saber que Apple Care Plus es un seguro que Apple ofrece como añadido a la ley de derechos de consumidor y que no solo hace frente a daños accidentales, sino también a cosas adicionales como por ejemplo pérdidas o robos y ahí es donde vamos a pararnos a analizar, ya que hay bastantes diferencias. Para empezar, debes saber que en España hay dos coberturas, Apple Care Plus a secas y Apple Care Plus con pérdidas y robos. En México solo existe la primera opción, que ojo, tiene diferencias también con España. En México, Apple Care Plus extiende la cobertura a dos años por fallos de fabricante y además añade las siguientes cosas que también está disponible en todos los países, como un mínimo de dos incidencias por daños accidentales cada 12 meses. Debéis saber que esta incidencia, cada una de ellas, está sujeta a un cargo por servicio de solamente 29 euros en caso de daños accidentales en pantallas o también en el vídeo trasero o de 99 euros o también al tipo de cambio mexicano para otro tipo de daños accidentales. También incluye Apple Care Plus la reparación de la batería si conserva menos del 80% de su capacidad original en estos dos años y también servicio de sustitución rápida, así como acceso prioritario a los expertos de Apple. Debéis saber que estos daños accidentales incluyen, por ejemplo, caídas del equipo o contacto con líquidos, así como ciertas condiciones ambientales o atmosféricas extremas donde nuestro iPhone se haya visto afectado. ¿Cuál es la diferencia con Apple Care Plus pérdidas y robos? Pues que esta última opción tiene todo lo anterior y añade pues las ventajas de un mínimo de dos incidencias por robo o pérdida cada 12 meses. Pero ojo, porque esto también tiene un coste que sería de máximo 129 euros en España o en Estados Unidos es una cifra bastante similar. Además, no puedes decir lo he perdido, me lo han robado y ya está, sino que tiene una serie de consecuencias, ya que una vez se lo digas a Apple, vas a tener que requerir la activación de buscar mi iPhone en tu dispositivo y también durante la reclamación se te pedirá que borres el dispositivo extraviado, lo desactives y cedas su propiedad antes de poder recibir uno nuevo. Incluso te vas a tener que registrar en este sitio web de AIG que Apple nos proporciona a la hora de hacer la reclamación. Vamos, que todo no es tan sencillo como decir lo he perdido, me lo han robado o se ha roto y ya está. Pero bueno, ¿cuánto cuestan ambos servicios? Pues Apple Care Plus puedes contratarlo en España para dos años directamente o en una póliza anual con cuota mensual. En México no existe póliza anual con esta cuota mensual, simplemente el pago directo de estos dos años. Apple Care Plus con pérdidas y robos es igual en España y en México, bueno, no existe directamente. Debes saber que este tipo de seguros Apple solo los ofrece a aquellos dispositivos que venden la tienda oficial. Actualmente son del iPhone 11 en adelante y también el iPhone SE de tercera generación y puede que en unos meses también incluyan el iPhone 14 y quiten el iPhone 11. Así que muchísimo ojito. ¿Cuándo podemos contratar este plan en cualquier momento? Pues no, solo podrás contratarlo cuando compras el iPhone en ese momento o también en los siguientes 60 días posteriores a la compra. Puedes directamente irte aquí a tu iPhone en ajustes general y activarlo directamente desde aquí o hacerlo online.
online donde van a comprobar el número de serie y hacer un diagnóstico del propio producto para ver que se encuentra en buenas condiciones. ¿Pero vale la pena o no? Pues vamos a poner un ejemplo rápido. Tenemos un iPhone 13 y se nos rompe la pantalla una vez cada dos años. Pues si hacemos números, tú vas a pagar 29 euros y 229 euros de esos dos años de Apple Care Plus. El coste total sería de unos 258 euros, mientras que si tuvieras que reparar la pantalla sin Apple Care Plus sería de 299 euros. Como ves, está hecho precisamente para que valga la pena en caso de que se te rompa algo. Pero vamos a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con la pantalla. Por ejemplo, que se ha entrado líquido en nuestro iPhone 13. Si tuviéramos Apple Care Plus, tendríamos que poner 99 euros del coste de servicio más los 229 euros del coste de Apple CarePlay. Finalmente, esto sería un coste menor que el coste del servicio sin Apple CarePlay, que serían 465 euros. ¿Vale la pena? Pues, como habéis visto, si tenemos un accidente dentro de estos dos años, lógicamente sí valdría la pena. Eso sí, si no tenemos un accidente, estaríamos, bueno, pues perdiendo este dinero, como siempre, cuando se trata de un seguro. Eso sí, si queremos jugar a las probabilidades, yo dependería del caso lo compraría o no. Y depende de dos cosas. Uno, cómo utilices tu iPhone y dos, dónde lo utilices. Por ejemplo, con cómo lo utilices me refiero a si utilizas fundas, si eres cuidadoso, si sueles eh, moverte a menudo por transporte público o en grandes ciudades o en pequeñas ciudades. Dónde lo utilices me refiero a si tienes un trabajo que implica que estás en situaciones de peligro constantemente, dónde se pueda caer, dónde te lo puedan robar o este tipo de situaciones. Jugar con probabilidades me refiero a que yo, por ejemplo, que apenas salgo de casa donde la mayoría del tiempo mi dispositivo está conmigo y utilizo funda, no hay necesidad de comprarla por CarePlay o al menos la probabilidad de que se rompa o de que directamente tenga un daño accidental es muy baja frente a otras personas que tienen tendencia a romper el dispositivo, lógicamente de manera involuntaria o situaciones en las que está en el día a día que son propensos a perderlo o a que se lo roben. Así que siempre hay otras alternativas, otros seguros que te permiten activarlo y desactivarlo a tu antojo, pero eso sí, normalmente se trata de opciones un poquito más caras. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que en este tipo de vídeos no hay una respuesta universal de si vale la pena o no. Dependerá un poquito de la persona. Dejadme en los comentarios realmente si lo tenéis, si creéis que vale la pena o no vale la pena dependiendo de vuestro país. Ya os digo que este está disponible en España, en México, en Estados Unidos, pero en otros países también existen seguros de diferentes tipos. Así que espero que os haya gustado. De verdad, ya sé que este vídeo no suelen tener muchísimas visitas, pero os sirve probablemente cuando vayáis a comprar un iPhone. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Chao, chao.